दर्शन नमस्ते रचना का मुना यूट्यूब साहित्य चैनल में यहाँ संपूर्ण लाहित्यिक नमन हार्दिक स्वागत टप्यान चाहूँ ये भाग अगाड़ी को भिडियो में मैं मुक्त कसरी लेखने मुक्त जानकारी रजल जानकारी प्रस्तुत कर सकते भिडियो हेन भाई हेदिन हो रानल लाइक सेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर भिडियो हेरे लाइक सेयर कमेंट आदि करना नबिर्स आज को बसाई में मैं कविता बारे जानकारी लु पैला मद्य कविता कसरी लेखने के बारे कहीं विस्तार में भन चाहूँ संक्षिप्त जानकारी ते पच्ची कविता को पूरे जानकारी दिने प्रयास करने सामाजिक सज्जाल जुटाई रजरक सायद दुई तीन भाग में बच्चन होगा पेलो भाग इसी सुरू हो कविता एटा भाव विचार प्रदान करने एटा कलात्मक मध्यम हो कविता समाज ने दिश समाज को चरित्र परिभाषा परिधि कविता लेखन उत्प्रेरित करविता को विषय वस्तु बनने गर् जब मानसले समाज बुझ् रजलाई नहीं बुझा खोज्वे बेला कविता मध्यम को रूप में आँच समाज रज को चरित्र बुझे उन्नी बुझा का लगी अक्षर शब्द वाक्य बिंब प्रतिबिंब बने बिंब प्रतिबिंब बने राख सक लेखि रखे भाव विचार प्रकट कर निति कविता लेखि कविता कसरी लेखने विचार अभिव्यक्त करना का लगी कविता लेखि तेस का लगी गद्य रद्य अपनाइं पद्य अनुप्रास छंद मिला लेखने कविता पद्य हो अनुप्रास रंद बिना को कविता गद्य कविता हो गद्य शैली में कविता लेखन सब भाग पेला विषय वस्तु चयन कर विषय वस्तु का लगी आवश्यक पर्ने शब्द खोजी करने अंब प्रतिबिंब सुहाँदो रूप में राखने व सजाने गुर्च पद्य शैली में छंद अनुप्रास रक्षर गनेर व पंक्ति मिला पर्चे गद्य में तस्त निम हो तपाई आपूले आपना भावना विचार बिंबात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकू जस्ते तेरा दाई भाई सगरमाथा चढ़ी सके ती दिनसम नाम्चे बजार बस बिंब प्रतिबिंब के हो यो कविता सुंदर बनाने एटा गति तरीका हो इसलिए सीधे भैन तर बुझने शैली में प्रकट होते आंसू का लौरा टेक सपना का सगरमाथा चढ़् कविता का विषय वस्तु कविता आप में विषय वस्तु होना इसलिए विषय वस्तु को खोजी विषय वस्तु हम्रे समाज में होते सामाजिक गतिविधि समाज में घटे नकारात्मक घटना समाज ने बिहोरे असमान व्यवहार विभिन्न किसिम का कुरीति को संस्कार सफलता का कथा पीड़ा बोधक आदि कविता ने कि इसलिए कविता सुखानुभूति दिशा सकारात्मक संदेश दिशा में घटे विभिन्न किसिम का घटना परिवेश कलात्मक तरीका सूचना दिश कविता को बजार के जीवन में एक पटक सबले कविता लेख्सन तर ते सद निरंतरता पाऊं जिससे निरंतरता दिश ऊ कवि बन सविता बजार में जान तर बजार ने कविता चिंदन कारण आम नागरिक को आवश्यकता कविता पूरा कर सकते धर लेखिने विधा कविता हो तर कम बिक्री होने अ होने पर कविता नहीं हो अहिले बजार में कविता को मूल्य कम छर्थात कविता धरें बुझ्दन कारण कवि कविता मात्र लेखे तर भाव रचार दिन सकेन को परिचय कविता साहित्य को एक सशक्त विधा हो कवि आधार पद में ता प्रत्यय लगे कविता शब्द को निर्माण हो कविता शब्द ने कवि द्वारा रचित वा कवि को कर्म भन्ने अर्थ वहन करद लोकजीवनसंग संबंधित लोकगीत कविता को पूर्व रूप भेजा में विश्लेषक सहमत देखि पूर्वीय साहित्य जगत में ऋग्वेद महाभारत रामायण तथा पश्चिम में इलियड रडेसी कविता का वृहत आकार का कृति प्राचीन काल में साहित्य भित्तिक काव्य जनायता आधुनिक इति आधुनिक साहित्य साहित्य में काव्य गध्यात्मक व पद्यात्मक कृति जना मानव समाज र सभ्यता को आरंभ संग कविता विधा को जन्म रिकस हो आज को समय में कविता विधा हेने दृष्टिकोण में धरें विस पाइन पूर्व में आचार्य भावदेखि जगन्नाथ रश्चिम में अरिस्टोल देखि आईए रिचर्डसम का विद्वान विभिन्न तरीका कविता परिभाषित करने जमर्को करिभाषा में अनेक मत भेपनी 
कविता में कला रहा मुख्य दुई पक्ष रहने कुरा सब स्वीकार कला कविता को बाह्य संरचनासंग संबंधित भाव आंतरिक पक्षसंग ये दुई पक्ष को संयोजन बा नई एटा कविता तैयार हो कविता को परिभाषा कविता को परिभाषा करने क्रम में पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वान विभिन्न धारणा व्यक्त करीमदे कहीं परिभाषा निम्न अनुसार शब्द र अर्थ ने संयुक्त रूप काव्य हो भाम सुंदर अर्थयुक्त पदावली नई काव्य हो दंडी रसात्मक वाक्य नई काव्य हो विश्वनाथ चमत्कार युक्त अर्थ रूप नई ध्वनि नई काव्य हो आनंदवर्धन काव्य गुण ने भरिपूर्ण शब्दार्थ नई काव्य हो मोमट बांगो रुमाऊरो ढंग व्यक्त भो उक्ति नई काव्य हो कुंतक कविता को आत्मा रीति व शैली हो बामन रमणीय अर्थ प्रदान करने शब्द नई काव्य हो जगन्नाथ अनुभूति को स्फूर्त रूप अभिव्यक्त नई कविता हो बड़ बड़ स्वर्थ कल्पना रेक द्वारा गिने जीवन को व्याख्या नई काव्य हो हटसन गण मिलाइ संरचना नई कविता हो जोनसन कविता को जीवन को समालोचना हो मैथु अर्नाल्ड भावना को बौद्धिक कोमलता कविता हो बालकृष्णसम मीठो कविता को बोली चरा को बोली झ कविता निष्पर यत्न कविता को लयद्वार मिठास रोहनी ने हृदय इंद्रेणी ने प पकड़े लगे लग् लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा शब्द र संगीत अर्थ र अभिप्राय में तदाकार भर जो अनौठो अनुभूति होती नई कविता हो माधव प्रसाद घिमिरे कविता संबंधी चर्चा परिचर्चा हे पूर्वीय पाश्चात्य दुबई तीर का विद्वान कविता को दुई पक्ष कला रावला जोड़ दिया फरक फरक तरीका कविता चिनाने काम भेपनी सब को परिभाषा समेटा कविता इसी परिभाषित कर सकता भाषा का मध्यम द्वारा प्रस्तुत करने कवि को स्वानुभूति को कोमल कलात्मक रसात्मक अभिव्यक्ति नई कविता हो कविता का तत्व कविता निर्माण होने अवयवर नहीं कविता का तत्व भाई कविता को संरचना पूर्ण होना होना को लगी निम्न तत्व आवश्यक पर्द पेलो भाव विचार भाव विचार कविता को मूल वस्तु हो भाव विचार बिना कविता बन नई न सूदा यह कविता को मुख्य तत्व नई हो भाव भन्ना कविता को शब्द शब्द में अंतर्निहित शक्ति भाई बुझिश यह कविता को मेरुदंड व केन्द्रीय तत्व हो भाव कविता को विषय वस्तु में आधारित रह भाव ने शब्द शब्द र समग्र रचना को अर्थ प्रकट करद सर्जक ने मन में उठे तरंग विचार भावला कलात्मक ढंग में प्रस्तुत करने क्रम में नई कविता प्रस्फुटित होता का को लगी भाव नई मूल वस्तु भे कविता में भाव विचार अनिवार्य तत्व हो दोसों शीर्षक शीर्षक ने कुछ समग्र रचना को प्रतिनिधित्व हो संक्षिप्त रतीकात्मक हो कृति में वर्णन करे विषय रीर्षक को संगति मिलन पर्च शीर्षक ने कविता कस्तो भानकारी कराँच लय लयत्मकता लय कविता को महत्वपूर्ण तत्व हो लय कविता उच्चारण का क्रम में उत्पन्न होने सांगीतिक स्वर हो कविता में प्रयोग होने छंद अनुप्रास आदि लय निर्माण का घटक पद्य कविता में पाऊ सोलक रंद ने लय सृजना कराने गद्य कविता में वर्ण र शब्द को पुनरावृत्ति तथा अंतर अनुप्रास का मध्यम ने लय सृजना होविता को आस्वाद में प्रभावकारिता रोचकता थप्न नई लय को मुख्य कार्य हो कविता अन्न विधा भाग भिन्न दिखाने प्रमुख तत्व तो नई लय भैया लय कविता को महत्वपूर्ण तत्व तो हो भाषा शैली भाषा विचार आदान प्रदान को सशक्त मध्यम होने शैली अभिव्यक्ति को एक प्रकार भाव अभिव्यक्ति को क्रम में भाषा शैली ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भाषा शैली ने कविता लयात्मक बना कविता में सोझो भनाई भाग वक्र अभिव्यक्ति प्राथमिकता दी गद्य रद्य दुबई शैली में कवितात्मक भाषा होना जरूरी है जिसमें बिंब अलंकार तथा प्रतीक आदि व्यक्त हो भाषा शैली ने कविता प्रभावकारी बना शैली व्यक्ति पीछे फरक फरक हो सरल आलंकारिक नाटकीय वर्णनात्मक आदि शैली कविता में प्रयुक्त हो दृष्टिबिंदु दृष्टिबिंदु कविता को अभिव्यक्ति को प्रक्रिया हो कवि कविता पाठकसम पुर्यावन कुन रूप में गे 
कस को वर्णन भाई आधार में दृष्टिबिंदु निर्धारित हो प्रथम पुरुष दृष्टिबिंदु उपयोग कविता में म हामी तथा तृतीय पुरुष दृष्टिबिंदु प्रस्तुत करे प्रयुक्त कविता में ऊ त्यो उने तिने आदि सर्वनाम प्रयोग नेपाली कविता को विकास क्रम नेपाली कविता लेखन को सुरुआत पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल एकीकरण संगे पाइपी भाषा ने लेख्य रूप पाने भाग अगि प्रचलित लोकगीत लोकगाथा भजन बालून आदि नई कविता को प्रारूप थी लोकजीवन में प्रचलित लोकगीत लोकगाथा गाने और मनोरंजन करने प्रचलन नेपाली कविता को विस में मदद पुर्या हो नेपाल एकीकरण संगे रघुनाथ भाट शुभानंद दास आदि नेपाली कविता लेखन था होी वांगमय को विस अठारह शताब्दी देखि होना तत्कालीन कवि लोक परंपरा बड़ी प्रभावित नेपाली भाषा में फेला पड़े अम्म को पुरानो कविता कवि शुभानंद दास को पृथ्वी नारायण हो वीर गाथा में आधारित यह कविता विक्रम संबत अठारह सौ पच्चीस तीर रचना मान शुभानंद दास नेपाली कविता को विकास क्रम विद्वान मुख्यतः तीन काल में विभाजन कर प्राथमिक काल विक्रम संबत अठारह सौ पच्चीस देखि उन्नीस सौ चालीसम पूर्वाध सुरूदि अठारह सौ एकहत्तरसम वीरधारा उत्तरार्ध अठारह सौ बहत्तरदि उन्नीस सौ चालीसम भक्तिधारा मध्यमिक काल विक्रम संबत उन्नीस सौ एक चालीस देखि उन्नीस सौ चौहत्तरसम पूर्वाध उन्नीस सौ एक चालीस देखि उन्नीस सौ चौहत्तरसम श्रृंगारिक धारा उत्तरार्ध उन्नीस सौ पचहत्तर देखि उन्नीस सौ एकानब्बेसम शास्त्रीयतावादी परिष्कारवादी धारा आधुनिक काल विक्रम संबत उन्नीस सौ पचहत्तर देखि हालसम स्वच्छंदतावादी धारा उन्नीस सौ एकानब्बे देखि दुई हजार सोलह प्रयोगवादी धारा दुई हजार सत्रह देखि दुई हजार पैंतीस समसामयिक धारा दुई हजार छत्तीस देखि यहाँ प्राथमिक काल नेपाली कविता को प्राथमिक काल पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल एकीकरण अभियान संगे था पृथ्वी नारायण शाह ने देखा वीरता को गुणगान गाँव कवि शुभानंद दास ने लेखे पृथ्वी नारायण कविता नई में लेखे पहले कविता होना पुगो वहीं शक्ति बल्लभ अजरियाल उदयानंद अजरियाल आदि ने शुभानंद दासक प्रवृत्ति पर पछ्याए प्राथमिक काल मोतीराम भट्ट को उदय होने पूर्वसम विस्तारित रहे पाइन इस काल में सुंदरानंद बाड़ा राधा बल्लभ अजरियाल गुमानी पंत बीरशाली पंत बसंत शर्मा हिण व्याकरणी विद्यापति रघुनाथ पोखरल रामभद्र पाध्याय भानुभक्त आचार्य पतंजलि गुजराल आदि कवि को उदय भर पाइन प्राथमिक काल दुई भाग में वर्गीकरण कर सकता वीरधारा काल शक्ति धारा काल वीरधारा काल विक्रम संबत अठारह सौ पच्चीस देखि अठारह सौ एकहत्तरसम नेपाली कविता को इतिहास को आरंभ में वीरतापूर्ण भाव भैया वीर र संयुक्त कविता लेखी तत्कालीन परिवेश को प्रभाव नहीं इसको कारण थी पृथ्वी नारायण शाह ने एकीकरण अभियान चलाक समय में तेस कार्य में भाग लेने सैन्य को आत्मबल बढ़ा एवं पृथ्वी नारायण शाह को प्रशंसा करी के प्राप्त करना तत्कालीन कवि वीर भाव का कविता रचना पाइन वीरधारा काल विक्रम संबत अठारह सौ पच्चीस देखि अंग्रेज संघ को सुगौली संधि काल विक्रम संबत अठारह सौ एकहत्तरसम शुभानंद दास को पृथ्वी नारायण कविता संग आरंभ भारा का अन्य कवि तथा कविता में शक्ति बल्लभ अजरियाल को तनहू भकुंडो उदयानंद को पुरानो बात को अर्जी अज्ञात कवि को साधा को कवि सुंदरानंद वाड़ा को त्रिरत्न सौंदर्य गाथा यदुनाथ पोखरल को गोर्खा सेना वर्णन गोमानी पंत को धन्य गोर्खाली राजा रामचंद्र उपाध्याय को रामचंद्र उपाध्याय को लक्ष्मी धर्म संवाद आदि रचना उल्लेखनीय इस धारा में कविता इस धारा का कविता में युद्ध को वर्णन का साथ ही राष्ट्रीय एकता रेम झल्क पाइन कवितात्मक अभिव्यक्ति तर्फ उन्मुख मौलिकता को स्पर्श करने कोशिश इस काल का कविता का मुख्य प्रवृत्ति हु इस समय में फुलकर कविता को साथ ही खंड काव्य और महाकाव्यक स्तर में कविता रचना भर पाइन ख भक्तिधारा काल विक्रम संबत अठारह सौ बहत्तर देखि उन्नीस सौ चालीससम पृथ्वीनारायण शाह को नेपाल एकीकरण अभियान को क्रम में वीर 
वीर वंदना का कविता लेखिए लेखिए अंग्रेज को युद्ध पक्ष भर सुगौली सन्धि भक्तिधारा में आधारित कविता लेखन था युद्ध और सन्धि ने लिया नैराश्यता रीड़ा को अभिव्यक्ति स्वरूप ईश्वर प्रति भक्ति भाव देखाने कविता सृजना करना धार्मिक ग्रंथ जस्ते पुराण आदि कविता सृजना का आधार स्रोत होगे ईश्वर को साकार और निराकार दुबई रूप को वर्णन भाषा परि परिष्कार में अभाव लोक छंद रास्त्रीय छंद में कविता सृजित कविता भक्तिधारा काल का कविता का विशेषता भक्तिधारा काल तीन भाग में वर्गीकरण कर सकता कृष्ण भक्तिधारा राम भक्तिधारा निर्गुण भक्तिधारा कृष्ण भक्तिधारा कृष्ण भक्तिधारा का कवि कृष्ण लधार मानेर कविता को सृजना कर श्रीकृष्ण को जीवनसंग संबंधित विविध पक्ष विषय वस्तु बनाई आपका भावना व्यक्त करने कवि इस धारा अंतर्गत पर्द इस काल में कृष्ण भक्ति कवितात्मक अभिव्यक्ति दिने कवि इंदिरज विद्यार्थ केशरी अजरियाल बसंत शर्मा लुइटेल वीरशाली पंत यदुनाथ पोखरल हिन व्याकरणी विद्यापति पतंजलि गुजरियाल आदि हुन् इस धारा का प्रमुख तथा केन्द्रीय प्रतिभा बसंत शर्मा लुइटेल हु इस धारा में इंदिरज को गोपी को स्थित हुई अठारह सौ चौरासी विद्यान विद्यान केशरी अजराल को युग गीत बसंत शर्मा लुइटेल को श्रीकृष्ण चरित्र अठारह सौ बयासी रुद्र लहरी उन्नीस सौ एक वीरशाली पंत को विमल बोधनानु बोधनानुभव यदुनाथ पोखरियाल को कृष्ण चरित्र हिन व्याकरण विद्यापति को गीतवाणी अठारह सौ अठासी गीत गोविंद अठारह सौ अठासी पतंजलि गुजरियाल को हरिभक्तमाला जैमिनी भारत आदि कविता कृति प्रख्यात राम भक्तिधारा श्री राम को जीवनसंग संबंधित विविध पक्ष विषय वस्तु बनाई आपका भावना व्यक्त करने कवि इस धारा अंतर्गत पर्द राम भक्तिधारा का केन्द्रीय कवि का रूप में भानुभक्त आचार्य लिंक उनके संस्कृत भाषा में लिखित रायण को नेपाली भाषा में अनुवाद करिए भाषा में लेखे रायण नेपाली को पहले महाकाव्य हो अनुवाद और मौलिकता को दोसार में रहे रायण ने नेपाली कविता साहित्य में विशिष्ट स्थान राखे इसको साथ ही आचार्य का भक्तमाला उन्नीस सौ दस प्रश्नोत्तर उन्नीस सौ दस रामगीता उन्नीस सौ पच्चीस आदि कृति इस भक्तिधारा का अर्क सशक्त कवि रघुनाथ पोखरियाल हु इनके रचना गे सुंदर कांड में राम भक्ति को उत्कृष्ट नमूना पेश कर निर्गुण भक्तिधारा नेपाली कविता को विस प्रक्रिया में निर्गुण भक्तिधारा पर महत्वपूर्ण धारा हो यो धारा को आरंभ जोशमणि सन्त का रचनाबाट यो धारा का कवि सामाजिक अंधविश्वास को चर्को विरोध कर पाइं हिंदू वर्णाश्रम व्यवस्थाप्रति तीक्ष्ण प्रहार का इस धारा का कवि को कलम चले पाइं सन्त कवि को मुख्य उद्देश्य जातिगत विभेद अत्याचार दुराचार को विरोध और मानवतावाद को समर्थन करी मुक्ति को चाहना राख् हो निर्गुण भक्तिधारा का कवि अदृश्य सत्ता में विश्वास करते ब्रह्म वा मन ईश्वर को रूप मने इस धारा का केन्द्रीय प्रतिभा ज्ञान दिलदास होने अन्न कवि में शशिधर अगम दिलदास अखंड दिलदास आदि पर्द सन्त ज्ञान दिलदास ने उदय लहरी उन्नीस सौ चौतीस झ्याउरे टुंगना भजन आदि कृति रचना पाइं झ्याउरे भजन में उनके लेखा यो रुमजा टार को कोदा को पीठो निर्गुण को दाऊन धर्म रम गुरुंग गो छक पर्यो बाहुन ये शशिधर को वैराग्यांबर अगम दिलदास को स्वर निर्गुण कविता अखंड दिलदास को पांच निर्गुण भजन आदि इस धारा का अंत्य रचना धारा का अन्य रचना हुई कविता को प्राथमिक काल का प्रमुख विशेषता लेख्य कविता को प्रारंभिक प्रयास लेख्य युग को थालनी वीर भक्ति रस का कविता को रचना तत्कालीन शासक का वीरता को स्तुति संस्कृत साहित्य मूल आधार मानेर नेपाली कविता सृजना पुराण धर्मशास्त्र पूर्वीय दर्शन आधार बनाई पर्याप्त अनुवाद रूपांतरण अनुवाद रूपांतरण का मज बा मौलिकता उन्मुख ईश्वर का सा ईश्वर का साकार और निराकार रूप को कवितात्मक वर्णन सचेतता का साथ साहित्यिक वातावरण निर्माण ना ना कविता लेखन वीरता और भक्ति का गाथा गाँद विशिष्ट काव्यशैली को निर्माण करने तीर प्रवृत्त लोक लय रास्त्रे लय शास्त्रीय छंद को प्रयोग हिंदी बज्र मैथिली मिश्रित टुटे फुटी को नेपाली भाषा को प्रयोग मध्यमिक काल नेपाली कविता को इतिहास में मध्यमिक काल को थालनी विक्रम संबत उन्नीस सौ एकचालीस में भग पाइं 
1941 मा मोतिराम भट्ट को आगमन सँगै भएको मानिन्छ नेपाली कविताको प्राथमिक काललाई लेखोटको काल भनिन्छ भने माध्यमिक काललाई छापाखानाको युगको रूपमा चिनिन्छ विक्रम सम्वत 1941 मा मोतिराम भट्टले भानुभक्त आचार्यद्वारा लिखित रामायणको सुन्दर कांड छपाएपछि नेपाली कविताको मुद्रण युग आरम्भ भएको हो मोतिराम भट्टले सुरुमा भारतेन्दु हरिश्चन्द्रबाट प्रभावित भएर मोति मण्डलीको गठन गरी नेपाली कवितामा श्रृंगारी कविता र समस्या पूर्ति लेख्ने कार्यमा आकृष्ट भएका हुन् यस कालमा श्रृंगारी कविता रचिएको पाइन्छ नेपालको इतिहासमा तत्कालिक तत्कालीन शासक वर्ग भोग विलासी भएकाले उनीहरूले मनोरञ्जन र सुखका लागि श्रृंगारी कविताहरू लेखिए समस्या पूर्ति जीवनी लेखन पत्र पत्रिका सञ्चालन गरी गीत र गजल लेखन क्रमको थालनीमा थालनीका साथै अरुलाई प्रोत्साहित गर्ने मोतीरामको योगदान उल्लेखनीय रह्यो उनको पिकदूत कमल भ्रमर संवाद भ्रमर गीत आदि प्रमुख छन् यस कालमा अनुवाद भन्दा बढी मौलिक कविताहरू रचनातर्फ कविहरू प्रेरित भएको पाइन्छ माध्यमिक कालको अवधि विक्रम सम्वत उन्नीस सौ एकचालिस देखि विक्रम सम्वत उन्नीस सौ चौहत्तर रहेको पाइन्छ माध्यमिक काललाई विक्रम सम्वत उन्नीस सौ एकचालिस देखि विक्रम सम्वत उन्नीस सौ साठी सम्मको अवधिलाई पूर्वाध र विक्रम सम्वत उन्नस उन्नीस सौ एकसट्ठी देखि उन्नीस सौ चौहत्तर सम्मको अवधिलाई उत्तरार्ध कालको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ पूर्वार्ध कालमा मोतीराम भट्ट र उत्तरार्ध कालमा शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल प्रमुख व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल पनि श्रृङ्गारिक कविकै रूपमा कहलिए उनको सम्बोधनमाला र वेश्यावरण जस्ता श्रृङ्गारिक रचना प्राप्त छन् यस कालका अर्का कवि प्रतिभा लक्ष्मी दत्त पन्त हुन् यिनले पत्र पत्रिकामा कविता गजल आदि प्रकाशन गरेको पाइन्छ यस्तै माध्यमिक कालका अन्य कविहरू गोपीनाथ लोहनीको सङ्गीत चन्द्रोदय गफास्टक तेजबहादुर राणाको श्लोक संग्रह आदि कृतिहरू उल्लेख्य छन् यस काल यस कालका अन्य प्रतिभाहरू नरदेव पाण्डे तीर्थराज पाण्डे उल्लेख्य मानिन्छन् त्यस बाहेकका शिखरनाथ सुवेदी लक्ष्मीदत्त पन्त पहलमान सिंह स्वार केदारनाथ खतिवड़ा कृष्णप्रसाद रेग्मी शंभु प्रसाद ढुंगेल आदि ने मध्यमिक कालीन कविता उर्वर पारे पाइज इसी मध्यमिक काल में श्रृंगारिक धाराक बाहुल्य रहें पाइज इसका केन्द्रीय व्यक्ति मोतीराम भट्ट ने कवि मंडलीक गठन करें कविता को वििकस में मदद पुर्या जीवनी लेखन समालोचना करने प्रक्रिया समस्या पूर्ति में आधारित कविता लेखन आदि यही काल में थालनी पाइज नेपाली कविता को मध्यमिक काल का प्रमुख विशेषता सामूहिक रूप में कविता लेखने कार्य को थालनी संस्कृत बा अनुवाद करने कार्य को निरंतरता मुख्य रूप में श्रृंगारिक भाव र गौण रूप में नैतिक औपदेशिक तथा भक्ति भाव रहे वर्णनात्मक ताको आधिक्य तुकबंदी शाब्दिक आवृत्ति तथा अंत्यानुप्रास में बड़ी जोड़ परिष्कारतर्फ सामान्य चेष्टा संस्कृत हिंदी उर्दू फारसी आदि मिश्रित भाषा को प्रयोग बाहुल्य आंशिक रूप में देश प्रेम र जातीय गौरव गान एवं ईश्वर भक्ति पारंपरिक व्यक्तिगत जातिगत आलोचना तथा प्रशंसा र गुणगान कवितात्मक अभिव्यक्ति में सामूहिक सहभागिता योगीन परिवेश को व्यंग्यात्मक प्रस्तुति में रुचि आधुनिक काल आधुनिक काल विक्रम सम्वत उन्नीस सौ पचहत्तर देखि हालसम नेपाली कविता को आधुनिक काल उन्नीस सौ एकानब्बे देखि य उन्नीस सौ एकानब्बे देखि उन्नीस सौ एकानब्बे साल में थाली को स्वच्छंदतावादी धारादी नेपाली कविता में आधुनिक काल प्रारंभ भएको हो तत्कालीन नेपाली कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा सिद्धिचरण श्रेष्ठ गोपाल प्रसाद रिमाल युद्ध प्रसाद मिश्र आदि ने कविता में भाव विषय छंद आदि में पुरानो परंपरा भत्का नवीनता को बीजारोपण करे नेपाली कविता में आधुनिकता थाली देश काल रिवेश को सापेक्षता में पश्चिमी जगत को मध्यकालीन प्रवृत्ति स्वच्छंदतावाद नेपाली में आधुनिक प्रवृत्ति भर देखा पड़े यो पूर्ववर्ती शास्त्रीयतावाद वा परिष्कार परिष्कारवाद को कठोर बंधन का विरुद्ध में आयोग विद्रोहात्मक विद्रोहात्मक काव्य प्रवृत्ति को हो इस काल में लेखकीय आत्मचेत रवीनतम शैली को प्रयोग आधुनिकता को खास अभिलक्षण भर देखा पड़े कविता में पारंपरिक परंपरित शास्त्रीयता को विरोध करते थाले करते थाल आधुनिकता में लेखकीय आत्मचेतना शैली शिल्पगत परिवर्तन नवीन मूल्य मान्यता को वरण विद्रोही क्रांति स्वर का साथ ही युगीनता नवीन सौंदर्य चेतना तार्थिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुति आदि प्रवृत्ति देखा पर्दी कविता में देवकोटा आदि कवि को आगमन पच्चीस उन्नीस सौ एकानब्बे देखि न्यूनाधिक रूप में था क्रमश विस्तारित हो आधुनिकता दुई हजार सात साल पच्चीस स्पष्ट स्वरूप 
प्राप्त गर्दै गई २०१७ सालमा पुग्दा परिपक्वता प्राप्त गरेको देखिन्छ नेपाली कविताको आधुनिक काल समय अवधिलाई प्रवृत्तिगत आधारमा निम्नलिखित तीन चरणमा विभाजन गरिन्छ स्वच्छन्दतावादी धारा १९९१ देखि २०१६ सम्म उन्नीस सौ एकानब्बे देखि थालिक नेपाली कविता को स्वच्छंदतावादी धारा अंतर्गत रही थुप्रे कवि प्रतीकात्मक आख्यानात्मक रटक संरचना का प्रशस्त कविता सृजना कर देवकोटा थाली और उन्नीस संगे अंत्य स्वच्छंदतावादी कविता पच्लो समय में प्रशस्त लेखा कविता को स्वच्छंदतावादी धारा अंतर्गत रही कविता सृजना विवरण हेपी कविता को स्वच्छंदतावादी धारा को समय अवधिम थुप्रे कविता विभिन्न थप रचा का कविता लेखी नेपाली कविता को उन्नयन रिकस में उल्लेख्य योगदान पुर्या देखि इस समय का सब जसो कवि का कविता हे मानवीय प्रेम प्रणय यौवनजन्य इच्छा आकांक्षा सामानता स्वतंत्रता मातृत्व तो आशा निराशा बिछोर मिलन छटपटी राष्ट्र प्रेम प्रकृति प्रेम आदिक स्वच्छ स्वच्छंद अभिव्यक्ति पाइज दुई प्रयोगवादी धारा दुई हजार सत्रह दुई हजार पैंतीस सम्म दुई हजार सत्रह देखि नेपाली कविता में प्रयोगवादी धारा को थालनी दुई हजार सत्रह को राजनैतिक परिवर्तन पच्चीस हो देवकोटा को अवसान रोहन कोईराला को आगमन संगे थाले को इस धारा का कवि परिस्थितिजन्य कारण उत्पन्न हीनता कुंठ असंतुष्टि उकोस मुकोस आदि अमूर्त लेखन का मध्यम दुरूह क्लिष्ट असंप्रेषणीय ढंग ने कवितात्मक प्रस्तुति कर जीवन लिसंगत निस्सार विशृंखल शून्य व्यर्थ ठाने इस धारा का कवि अनेक बिंब प्रतीक रिथ का साथ ही चेतन प्रवाह पद्धति को प्रयोग करी कविता दुर्बोध्य तुलायान इस प्रवृत्ति को अनुसरण करी विभिन्न कवि कविता सृजना कर देखि समग्र मेंी कविता को प्रयोगवादी धारा को समय अवधि में लेखा कविता हे प्रतीकात्मक रूक्ष्म आख्यानात्मक संरचना युक्त लामा कविता को सृजना प्रतीकात्मक अमूर्त बौद्ध क्लिष्ट दुर्बोध्य दुरूह जटिल अभिव्यक्ति अति अति यथार्थवादी प्रति प्रतीकवादी अस्तित्ववादी विसंगतिवादी चिंतन योगिन जनजीवन में व्याप्त निस्सारता अर्थहीनता निराश संतरा संशय कुंठा आदि को चित्रण कथ्य रिल्पगत नवीनता विशृंखला अनुभूति को विस्तार अनुप्राशिक रध्यात्मक शिथिलता एवं शुष्कता परंपरा भाग भिन्न नवीन भाषिक विन्यास जस्ता प्रवृत्ति को प्रबलता भेटिश इस समय में यी भाग भिन्न प्रवृत्ति का स्वच्छंदतावादी भावधारा में आधारित कई कविता लेखा समसामयिक धारा दुई हजार छत्तीस देखि यहाँसम प्रयोगवादी धारा क्लिष्टता का कारण कविता और पाठक का बीच को संबंध प्राय विच्छेद भैया अवस्था में दुई हजार तीस को दशक देखि विभिन्न कवि सरल रुबोध कविता सृजना कर दुई हजार छत्तीस साल में जनमत संग्रह को घोषणा संगे कविता सड़क में ओर्लि रड़क कविता क्रांति का नाम ने अगड़ बढ़ इस दुई हजार छत्तीस साल देखि था अधावधि निरंतर रहे इस अवधि में सड़क कविता क्रांति जन आंदोलन कविता गणतांत्रिक कविता आदि विभिन्न अभियान देखा पड़े इस अवधि में नेपाली कवि कविता सृजना करी नेपाली कविता में उल्लेख्य योगदान नेपाली कविता को समसामयिक धारा पर प्रवृत्तिगत विभिन्न का विभिन्नता का आधार में पूर्वाध दुई हजार छत्तीस दुई हजार छियालीस रत्तरार्ध दुई हजार छियालीस देखि यी दुई चरण में विभाजन करूर्ने अवस्था देखा पड़ सकते दुई हजार छियालीस साल अगि का कविता में मूलत तत्कालीन पंचायती व्यवस्था का विकृति रिसंगति को चित्रण पाइज भेस पच्चि का कविता में प्रजातांत्रिक व्यवस्था भि का व्यवस्था अव्यवस्था विकृति विसंगति नेता का दुष्वृत्ति को चित्रण सशस्त्र संघर्ष को समर्थन विरोध एवं शांति को कामना गणतंत्र प्रति को आस्था विश्वास अविश्वास खरदारी खबरदारी वर्तमान युगिन विविध क्षेत्र का यथार्थ को प्रकटीकरण आदि को अभिव्यक्ति पाइज ये सब खा प्रवृत्ति विभिन्न कवि का कविता में फैला पर्दी कविता को आधुनिक काल का प्रमुख विशेषता वर्तमान युगिन विविध क्षेत्र का यथार्थ को प्रकटीकरण वासुल प्रेम प्रणय विरह राष्ट्र प्रेम प्रकृति प्रेम सुधारवादी मानवतावादी दृष्टि प्रगति परगीतात्मक संरचना में संरचित निम्न वर्गीय आर्थिक अभाव दैनिक जीविकोपार्जन में समस्या न्यूनता में न्यूनतम आधारभूत देश प्रेम मानवीय प्रेम मानवतावादी चिंतन अन्याय अत्याचार एवं यौन विकृति रौन शोषण को विरोध 
धार्मिक मान्यता और पितृसत्तात्मक मानसिकता को विरोध मानवीय प्रेम प्रणय यौवन जन्य इच्छा आकांक्षा सामानता स्वतंत्रता मातृत्व आशा निराशा बिछोर मिलन छटपटी राष्ट्र प्रेम प्रकृति प्रेम आदिक स्वच्छंद अभिव्यक्ति कविता को बारे में पूर्वीय पाश्चात्य मान्यता साहित्य का प्रमुख चार विधा कविता आख्यान नाटक र निबंध मध्य कविता सब भाग प्रमुख प्रचलित प्राचीन विधा मान कविता के हो यो कि कस का लगी भय में संस्कृत काव्य परंपरा देखि वर्तमान समय अनेकौ बहस चर्चा र प्रक्रिया भैया पूर्वीय तथा पश्चिमी साहित्य साधक कविता का बारे में आपने किसिम के अवधारणा अगि सारे संस्कृत साहित्य का विद्वान कविता कविताक रूप में परिभाषित नपाइएपनी कविता काव्य साहित्यक दृष्टि हेने गे पाइन संस्कृत साहित्य शास्त्री कविता काव्य अंतर्गत राखी काव्य को रूप में वा लक्षण के कस्त होने भाई आपका अवधारणा प्रस्तुत कर संस्कृत संस्कृत साहित्य का विद्वान भरत मुनि ने आपको कृति नाट्यशास्त्र में भाम ने काव्यालंकार में दंडी ने काव्य दर्शन में वेद वेदव्यास ने अग्निपुराण में काव्य संबंधी आपका अवधारणा अगि सारे भारत भरत मुनि सुरू भे पूर्वीय काव्य साहित्य संबंधी अवधारणा में ते पच्चीस का विद्वान नई पूर्ववर्ती विद्वान का अवधारणा अवधारणा में खंडन संशोधन अथवा परिमाजन करी आप्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते आया पाश्चात्य साहित्य का विभिन्न कवि समालोचक एवं चिंतक प्राचीन काल देखि नई कविता विभिन्न ढंग ने परिभाषित कर पश्चिम में साहित्य शास्त्री पूर्वीय को जस्तों समग्र साहित्य संदर्भ में नई कविता का मत परिभाषा करने रर्थ्याने प्रयत्न करे पूर्वीय विद्वान का कविता संबंधी अवधारणा भाग पश्चिम में विद्वान का परिभाषा बड़ी बोधगम्य देखिश इस संदर्भ में फिलिप सिडनी ने अनुकरण को कला नई साहित्य होने प्रख्यात कवि जोन मिल्टन ने कविता कम सूक्ष्म सुकुमार भेपनी बड़ी सरल इंद्रिय ग्राह्य रावपूर्ण होने तस्त विलियम बर्डस बर्डस बर्थले शांत क्षण में संचित अनुभव उत्पन्न मनोभाव को स्वत स्फूर्त प्रभाव कविता होने सीमोल टेलर कलरिज को परिभाषा में विज्ञान जस्तों सत्य को न भर आनंद को अनुभूति कराने तत्कालीन उद्देश्य भर रचना कविता होने परिभाषा पाइपी साहित्य का विराट प्रतिभा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बालकृष्ण सम लेखनाथ पौड़ाल देखि नवोदित स्रष्टा समेत कविता का बारे में आपने अवधारणा और परिभाषा प्रस्तुत भैर पाइज पूर्वीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्री को परंपरागत अवधारणा भाग अलग हटे मार्क्स रेडरिक मार्क्स मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ने कविता तथा साहित्य का बारे में आपका पृथक अवधारणा प्रस्तुत करी विद्वान को मत में अन्न विधा को जस्त कविता को सामजिक रचना संरचनागत चरित्र होक्सवादी सौंदर्यता सौंदर्य शास्त्री दृष्टि ने कविता को चरित्र निरूपण कर कविता में कहीं आधारभूत तत्व को उपस्थिति अनिवार्य देखि ती आवश्यकता तत्व कविता को उद्गम स्रोत कविता को सार कविता को सामजिक संबंध कवि इसको पक्षधरता ऐतिहासिक क्रमबद्धता कलात्मक बिंब को विशिष्टता अंतर्वस्तु तथा रूप को संबंध सामजवादी यथार्थवादी मान्यता एवं यथार्थ र कल्पनाशील शीलता को प्रस्तुति हु साहित्य कल्पनाशीलता को फसल मात्र मान्ने कविता सामाजिक यथार्थ र कल्पनाशीलता को दबान न ठानी कविता क्लिष्ट शाब्दिक कला को रूप में व्याख्यान पाइन कथा वा उपन्यास को जस्तों यथार्थवाद को समग्र मान्यता कविता में प्रयोग नमिले कवि बांचे समाज इसको यथार्थ संश्लेषण एवं प्रतिबिंबन जस्ता कुरा कविता अलग होना सकते कविता में विचार हो कविता व्यक्तिगत भावावेग द्वारा अभिप्रेरित भई रचना करिए समाज निरीक्षक निरपेक्ष होना सकते कविता में व्यक्ति का रागात्मक भावजिक रंग में रंगाएर व्यक्त करविता वर्गीय होने अवधारणा मार्क्सवादी सौंदर्यशास्त्री को रही आये कविता को परिभाषा शीर्षक भि का पांचवटा उपशीर्षक में कविता को परिचय संस्कृत साहित्य पश्चिमी साहित्य एवं नेपाली साहित्य का प्रमुख कविता संबंधी परिभाषा को उल्लेख करते निष्कर्ष समेत प्रस्तुत कर पूर्वीय पाश्चात्य कविता संबंधी परिभाषा में पूर्ववर्ती अध्ययन विश्लेषण भाग भिन्न रूप में प्रतिनिधि परिभाषा को चयन गरी व्यवस्थित रूप में संगठित ती परिभाषा को संस्कृत एवं अंग्रेजी को मूल पाठ पर सवेश जिसले पाठक तीन को तुलनात्मक अध्ययन कर सजी देखि 
नेपाली का प्रमुख कविता परिभाषा हरु को उल्लेख करी निष्कर्ष में अपने किसी में कविता ले परिभाषित करे रा चार उटा बुधा हरु में आबद्ध करी ती बुधा हरु को व्याख्या द्वारा तेजलाय पुष्टि करे को पाइन छा कविता को पारं परंपरित बल्कि कर मूल विश्लेषण विभिन्न तीन वटा उपशीर्षक में पूर्वी और पश्चिमी साहित्य का कविता संबंधी वर्गीकरण व्यापक रूप में प्रस्तुत करे निष्कर्ष दिखे कविता को आधुनिक वर्गीकरण में मुख्यतः कविता का प्रतीकात्मक आख्यानात्मक र नाटकीय संरचना का आधार में प्रतीकात्मक कविता आख्यानात्मक कविता र नाटकीय कविता करे तीन किसिम वर्गीकरण कर तीन का विभेदक अभिलक्षण निष्कर्ष का रूप में प्रस्तुत करते कविता को संरचना को पहचान शीर्षक भि का उपशीर्षक संरचना र कविता संरचना को परिचय प्रस्तुत करी संरचनात्मक विन्यास विन्यास क्रम प्रस्तुत कर कविता को विन्यास क्रम को नया अवधारणा इस कृति को विशेष उल्लेखनीय पक्ष हो कविता का संरक्षण संरक्षक घटक शीर्षक भि का विभिन्न उपशीर्षक में कविता का लघु संरक्षक तथा वा तत्व को उल्लेख करें तीन को व्याख्या समेत कविता को कविता को संरक्षक तथा वा घटक का बारे में विविधता का कारण सचेत पाठक समेत अलमलिने गरी सन्दर्भ में सन्दर्भ में अलमलिने कर सन्दर्भ में कविता का वस्तु सहभागी परिवेश उद्देश्य दृष्टिबिंदु और भाषा शैली विन्यास करी छा मूल संरक्षक घटक मानेर ती अंतर्गत का विविध तत्व को व्याख्या कर कविता को सैद्धांतिक निरूपण का दृष्टि मानक व्यवस्थित समग्र रस्तुगत किसिम को अध्ययन विश्लेषण इस ग्रंथ में मा मत पाइन भन्न अत्युक्ति होज कविता जानकारी कविता को इतिहास को पेलो भाग यही टुंग्यान चाहूँ फिर अर्क भाग लिट्ट उपस्थित होने हजर मज तब से मैं भिडियो अंत समय हेदिन धीरे धीरे आभार प्रकट कर चाहूँ झंडे आधा घंटा को आधा घंटा मत ही गई सकते रोक भिडियो भी सायद ये होगा तब से मैं मन पे लाइक सेयर कमेंट सब्सक्राइब आदि कर नबिर्स जानकारी लिखा है पूर्ण आशा संगे मको भिडियो से मैं छुट्टी चाहूँ म प्रस्तुता दंगाली तारा समर्पण जदौ आप मोड़े रचना रचऊ रचना का मुना रचना का मुना